இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு சக் நோரிசஸ் இருக்குது இப்போ இதோட நான் மேலும் மூணை கூட்ட போகிறேன் அப்படின்னா நான் மூணு சக் நோரிசஸ்களை கூட்டுறேன் இப்போ என்கிட்ட எத்தனை சக் நோரிசஸ்கள் இருக்கு ரெண்டு சக் நோரிசஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று கூட்டல் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று அப்படின்னா ரெண்டு இதனை நாம் ரெண்டு முறை சக் நோரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் மூணு சக் நோரிசஸ் இதனை சக் நோரிசஸ் கூட்டல் சக் நோரிசஸ் கூட்டல் சக் நோரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட மொத்த கூட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் இதோட மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சக் நோரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இது அஞ்சு சக் நோரிசஸ்கள் இப்போ இதை நாம் கொஞ்சம் கடினமாக்கலாமா ஏன்னா சக் நோரிசஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இயல்பாகவே தான் இருக்குது இல்லையா அதனால் இதை இயற்கணித குறியீட்டில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு எக்ஸுகள் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரெண்டு எக்ஸுகள் இல்லைன்னா இருமுறை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட மூன்று எக்ஸை கூட்டினா எத்தனை எக்ஸுகள் கிடைக்கும் ரெண்டு எக்ஸுகள் அப்படின்னா அது ரெண்டு பெருக்கல் எக்ஸ் அப்புறம் இதை எக்ஸ் கூட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நமக்கு இந்த எக்ஸோட மதிப்பு தெரியாது எதுவாக இருந்தாலும் இதனோட நாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா அதோட மூன்று எக்ஸை சேர்த்தா அதை நாம் பச்சை நிறத்தில் எழுதிக்கலாம் அதோட மதிப்பு மூன்று எக்ஸுகள் இல்லையா கூட்டல் அதோட மதிப்பு கூட்டல் அதோட மதிப்பு எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ எத்தனை எக்ஸுகள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எக்ஸுகள் இருக்குது ஆக ரெண்டு எக்ஸ் கூட்டல் மூணு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அஞ்சு எக்ஸுன்னு ஆகுது இப்போ நாம் என்ன செஞ்சோம் தெரியுமா எக்ஸோட பெருக்கப்படும் ரெண்டு எண்களை கூட்டியிருக்கோம் அப்புறம் அந்த எண்கள் ரெண்டு இல்லைனா மூணு இவை குணகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது குணகம் அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் கோயஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த நிலையான எண் மாறிலிகளோட பெருக்கப்படும் எண் இந்த ரெண்டு மற்றும் மூன்ற கூட்டினா அஞ்சு எக்ஸ் கிடைக்கிது இதை பற்றி இப்போ நாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இந்த அசல் வெளிப்பாட்டை இப்போ நாம் பார்ப்போம் ரெண்டு சக்னோரிசஸ் கூட்டல் மூன்று சக்னோரிசஸ் இதோட நாம் இன்னும் சிலவற்றை சேர்ப்போம் இதனோட ஏழு பிளம்ஸ் பழத்தை சேர்க்கலாமா சரி அதை நான் இங்கே வரைகிறேன் இதை தான் நான் பிளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம கிட்ட ஏழு பிளம்ஸுகள் கூட்டல் ரெண்டு சக்னோரிசஸ் கூட்டல் மூன்று சக்னோரிசஸ் இருக்குது இதோட மேலும் ரெண்டு பிளம்ஸையே கூட்டுவோம் இப்போ நான் ரெண்டு பிளம்ஸுகளை மேலும் கூட்டியிருக்கேன் இப்போது இதோட மொத்தம் என்ன நான் இந்த ஏழு ரெண்டு மூணையும் இந்த ரெண்டோட கூட்ட போகிறதில்ல நான் வெவ்வேறு பொருட்களை கூட்டுறேன் என்கிட்ட ரெண்டு சக்னோரிசஸ் கூட்டல் மூன்று சக்னோரிசஸ்கள் இருக்குது அப்படின்னா இது அஞ்சு சக்னோரிசஸ்கள் அப்படின்னு ஆகுது அப்புறம் இந்த பிளம்ஸை பற்றி யோசிக்கணும் நம்மக்கிட்ட ஏழு பிளம்ஸ் இருக்குது அதோட ரெண்டு பிளம்ஸுகளை கூட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்பது பிளம்ஸுகள் இருக்கும் கூட்டல் ஒன்பது பிளம்ஸுகள் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு சக்னோரிசஸ் கூட்டல் ஒன்பது பிளம்ஸுகள் அதே போல் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் கூட்டல் மூன்று எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஏழு ஒய் இருந்தா ஏழு ஒய் கூட்டல் ரெண்டு எக்ஸ் கூட்டல் மூன்று எக்ஸ் கூட்டல் ரெண்டு ஒய்னு ஆகுது இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்குது இந்த எக்ஸ் மற்றும் ஒய்ய கூட்ட முடியாது இது வெவ்வேறு எண்களை குறிக்குது இப்போ நாம் என்ன செய்யலாம் தெரியுமா இந்த எக்ஸுகளை கூட்டி அப்புறம் ஒய்களை கூட்டணும் என்கிட்ட ஏழு ஒய்கள் இருக்குது அதோட மேலும் ரெண்டு ஒய்களை நான் இப்போ கூட்டுறேன் அப்படின்னா ஒன்பது ஒய்கள் கிடைக்கும் என்கிட்ட ஏழு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட ஒன்பது ஒய்கள் இருக்குது இப்போ நாம் இதை கூட்டலாம் இதோ இதைத்தான் இப்போ நாம் கூட்ட போகிறோம் அப்புறமா நமக்கு இதோ இது கிடைக்கும் 
இந்த எக்ஸுகளை நாம் கூட்டணும் அப்புறம் நமக்கு இது கிடைக்கும் இப்போ இது சரியானதாகவும் இருக்கும் இதில் மேலும் ஒரு யோசனையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் ஏழு எக்ஸ் கூட்டல் அஞ்சு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இது என்னவா மாறும் மறுபடியும் இந்த ரெண்டு மற்றும் ஒன்று நான் கூட்ட நினைக்கலாம் ஆனால் இவை வெவ்வேறு வகைகளாக இருக்குதே இது ரெண்டு எக்ஸுகள் இது என் ஒன்று அப்படின்னா நாம் இந்த எக்ஸுகளை கூட்டுறோம் ஒருவேளை நீங்கள் இப்படி கூட சொல்லலாம் என்கிட்ட ரெண்டு எக்ஸுகள் இருக்குது அப்புறம் அதோட நான் ஏழு எக்ஸுகளை கூட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒன்பது எக்ஸுகள் இருக்கும் அப்புறமா இதை நீங்கள் என்கிட்ட எண் ஒன்று மற்றும் மேலும் ஒரு ஐந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன்று கூட்டல் ஐந்துங்கிறது ஆறுன்னு ஆயிடும் இந்த கணக்கு உங்களுக்கு சுலபமாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் மறுபடியும் வேற ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம்